ভাবনার কথা বলতে গেলে যেটা হয় যে যেহেতু আমি আমার কাজই হচ্ছে মানে অনেকে তো আমি তো কায়িক শ্রমিক না সেই অর্থে ভাবের শ্রমিক এক ধরনের বলা যায় আমার কাজই হচ্ছে ভাবনা করা আমার গবেষণা হচ্ছে আমার কাজের বিষয় লেখা আমার কাজের বিষয় সুতরাং ভাবনার ভিতরে সব সময় আছে সেটাই আমার মূলত পেশা যদি বলা হয় আপনারা জানেন না বিখ্যাত লেখক দস্তয়বস্কির একটা বই আছে ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট খুব বিখ্যাত তার শুরুটাই এরকম রাস্কল নিভ নিকভ যে চরিত্র প্রধান চরিত্র তো সে একটা চিলে কোঠার ভিতরে থাকে এখন বাড়িওয়ালা একটা মহিলা তো তাকে সে খুব একটা কাজ টাজ করে না মানে চাকরি পায় না কাজ সেভাবে করে না ভাড়া দিতে পারে না তো সব সময় ওকে খুব মানে বোকার উপরে রাখে তারপরে মানে বলো যে তুমি করো কি এই ঘরের ভিতরে চিলে কোঠায় বসে থাকো তুমি কাজ করো বলো আমি তো কাজ করি সারাক্ষণই কাজ করতেছি বলে কী কাজ করো তুমি বলে আমি ভাবি এটা আমার কাজ তো ভাবনাও একটা কাজ কিন্তু যেটা হয় যে আমরা সবাই ভাবি শুধু আমি ভাবছি সেটা বলাটা তো ঠিক না আমরা এখানে আমরা যারা উপস্থিত আছে প্রত্যেকেই আপনারা ভাবছেন ভাবনা একটা জীবনেরই অঙ্গ মানুষ মানুষের কাজেরই অংশ আমরা মানুষ আমাদের ভাবতেই হয় কিন্তু এই ভাবনাটা শেয়ার করা এরকম মঞ্চে ভিতরে দাঁড়িয়ে ভাবনা শেয়ার করা তো একটা কঠিন ব্যাপার আর বিভিন্ন রকম নানা স্তরের ভাবনা থাকে মানুষের কিছু ভাবনা আছে যেটা এরকম শেয়ার করা যায় আমরা অন্যকে বলি আবার অনেক ভাবনা আছে যেটা অন্যের সাথে শেয়ার করা যায় না আবার আরও তৃতীয় স্তরে আরও কিছু ভাবনা আছে যেটা মানে আমরা কিছু ভাবনা আছে অন্যকে বলি কিছু ভাবনা আছে শুধু নিজের সাথে বলি দ্বিতীয় স্তরে কিন্তু তৃতীয় স্তরে কিছু ভাবনা আছে যেটা নিজের সাথেও বলি না বলতে চাই না বলতে সাহস পাই না আরও খুব গভীরের ভাবনা তো এই সাম্প্রতিক ভাবনার কথা বলছি ঠিকই কিন্তু এই ভাবনা হবে সার্ভিস লেভেলের ভাবনা আমার অনেক ভাবনা আছে যেটা আমি আপনাদের সাথে হয়তো শেয়ার করতে পারব না আবার অনেক ভাবনা আছে যেটা আমার আমার সাথেও আমি শেয়ার করতে পারব না তো সুতরাং ভাবনার কথা মানে সেটা ভেবে নিয়েই যে আমি যে ভাবনার কথা যদি কতটুকু আমি বলবো আমিও জানি না আমি কিন্তু খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলছি আমি আপনারা শুনেছেন আমি থাকি বাইরে দেশের বাইরে থাকি ইউকেতে আছি সাসেক্স ইউনিভার্সিটিতে পড়াই কিন্তু নিয়মিত আসি তো আমার ভাবনার তো নানা রকম একটা হচ্ছে যে আমার কাজ নিয়ে যে ভাবনা আমি গবেষণা করি অধ্যাপনা করি সেটার একটা ভাবনা আছে আমি যখন দেশে আসি সেই ভাবনার এক এক আরেক ধরনের মাত্রা তৈরি হয় আমার পরিবারের ভেতরে যখন থাকছি তখন এক সেগুলো নিয়ে কিছু ভাবনা আছে আমি যখন লিখছি সেটার ভাবনার আর এক ধরনের মাত্রা আছে এই মুহূর্তে যদি বলি যে যখনই দেশে আসি আমি খুব নিয়মিত আসি নানা রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যায় আমার যেটা একটা সুবিধা হয় যে কিছুদিন পরপর দেশে আসলে যারা আমরা নিয়মিত নিরন্তর এই অবস্থার ভিতরে আছি তারা এক রকমভাবে দেশকে বা এই সময়টাকে অভিজ্ঞতা নেন কিন্তু হঠাৎ করে কিছুদিন পরপর বাইরে থেকে আসলে আমি হয়তো কিছুটা ফ্রেশলি অন্যরকমভাবে দেখার সুযোগ হয় দেশ বললেই তখন মানে আমরা এমন একটা বিশ্বায়নের পৃথিবীতে আছি এমন একটা ডিজিটালাইজড পৃথিবীতে আছি সেটার এই এই ডিজিটালাইজড পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যেটা বলা যায় অভিঘাত সেটা হচ্ছে স্পেস এবং টাইমের যে দেয়াল সেগুলোকে ভেঙে দেয়া আমরা কোথায় আছি কোন সময়ের ভিতরে আছি কোন মানচিত্রের ভিতরে আছি সেটা খুব বড় ব্যাপার দাঁড়ায় না সুতরাং দেশের ভাবনাটাও খুব তরল হয়ে যায় অনেক সময় আমার জন্য আরও হয় কারণ আমি মানে অনলাইন এবং অফলাইন দুইভাবেই যাতায়াত করি যখন অনলাইনে তো দেশের সাথে যোগাযোগ থাকেও অফলাইনে আমি যেহেতু চলে আসি দেশে তখন আরেক ধরনের যোগাযোগ হয় সুতরাং কোনটা যে দেশ কোনটা যে গৃহ 
সেটার আজকাল সংজ্ঞায়িত করাটাও একটা জটিল হয়ে যায় বহু আগে বদলে আর একটা কবিতা লিখেছিলেন যে বলো আমায় অদ্ভুত আছে না মানুষ কাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো আপনার অনেকে জানেন হয়তো কবিতাটা তো বলছে তোমার পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি কাকে তুমি বেশি ভালোবাসো পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি কিছুই নেই আমার যে কবিতাটা সে বলছে তোমার বন্ধুদের ওই শব্দের অর্থ আমি কখনো জানিনি তোমার দেশ জানি না কোন দ্রাঘিমায় তার অবস্থান লম্বা কবিতা তো মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে আমার জন্যে যে আসলে কোন দ্রাঘিমায় যে দেশ শরীরটা যেখানে থাকে সেটা দেশ না মনটা যেখানে থাকে সেটা দেশ আমার পেশাগত কারণে বিভিন্ন কারণে আমি সেখানে থাকি সেখানে থাকতে গেলে একটা সিটিজেনশিপ হয় একটা পাসপোর্ট আছে তাতে আমি ব্রিটিশ হয়ে যাই না আমি কোনোভাবেই নিজেকে ভাবি না যে আমি বিলেতের মানুষ দেশের ভাবনা আমি হয়তো বছরের অধিকাংশ সময় সেখানে থাকি কিন্তু আমি আমার দেশ হচ্ছে এখানে সুতরাং আমার শরীরটা ওখানে থাকে কিন্তু আমার বাকি সমস্ত আত্মা সত্তা থাকে এই দেশে কিন্তু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যখন আমি দেশে এখানে আসি বহু মানুষের শরীরটা এখানে কিন্তু তাদের মন দেশের বাইরে উল্টোটা অধিকাংশ মানুষেরই আমি আমার হয়তো মধ্যবিত্তের শুধু বলছি না বহু হাহুতাস যে কবে বাইরে যাওয়া যাবে কবে এই মানচিত্রটা ছাড়া যাবে এবং আমরা নিজেদেরকে তৈরি করছি বাইরের জন্যে আমার প্রজন্মের যারা তাতে ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছে আমার ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছে যারা এখানে আছে ছেলে মেয়েদের একেবারে মানে যেভাবে আমরা পড়িয়ে শুনিয়ে বড় করে খাইয়ে দাইয়ে একেবারে সব কিছু রেডি করে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওই দেশে তৈরি করছি ওই দেশের জন্যে তারা ওখানে যে পড়াশোনা করে ওখানে থেকে যায় ওদেরকে সার্ভ করে এবং সেটাই মধ্যবিত্তের অধিকাংশ মধ্যবিত্তের একটু উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তের এই হচ্ছে প্যাটার্ন তো শরীর এখানে থাকলেও এবং আমি একদম তরুণ প্রজন্মের আরও একটু পরের প্রজন্মের সাথে যখন কথা বলি তাদের শুধুমাত্র তারা মানে শারীরিকভাবে এখানে থাকে তাদের সমস্ত মানে পছন্দের বিষয়ে মানে তাদের ভালো লাগার বিষয় তাদের অ্যাসপিরেশন ড্রিম সব কিছুই দেশের বাইরেকে কেন্দ্র করে এখন আমি তো দেশের বাইরে চলে গেছি এখন আমি কি এটা বলতে চাচ্ছি যে না এটা দেশের বাইরে তুমি এসো না আমি সেটা বলতে চাচ্ছি না এগুলি হচ্ছে আমরা একটা বিশেষ করে আমরা তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের এই জীবনের এটা একটা এটা ট্র্যাজেডি বলি কমেডি বলি এই একটা এমন ফোর্সফুল অ্যাট্রাকশন তৈরি করা হয়েছে পশ্চিমের দেশগুলোর ব্যাপারে সেটা ডিনাই করা খুব কঠিন ভীষণ রকমভাবে কঠিন সুতরাং নানা রকমভাবে এই প্রজন্ম বাইরে যেতে চায় কিংবা যারা এখানে আছেন ভীষণ ভালো প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় চাকরিতে সেরকম মানুষও চলে যেতে চাচ্ছেন বাইরে প্রতিনিয়তই যাচ্ছেন আমি এটা বুঝি যখন কেন যেতে চাচ্ছেন সেটার কারণ বুঝতে পারি আমি এবং কারণ তারা যে যেভাবে লেজিটিমাইজ করেন সেটার হয় মানে যৌক্তিকতা হয়তো আছে নানা রকম সেফটির কারণে পড়াশোনার কারণে বিবিধ কারণে তারা চলে যেতে চান এখন মানে মুশকিল হচ্ছে যে এটার কাউন্টার আর্গুমেন্ট তৈরি করাটা তো মানে শুধুমাত্র মানে হয়তো 
কথার কথা দিয়ে কাউন্টার আর্গুমেন্ট তৈরি করা তো মুশকিল কিন্তু আমাদের বাস্তবতাটা বোঝার ব্যাপার যে এই হচ্ছে বাস্তবতা আমরা এবং সেটার যদি এটাকে একটু ঐতিহাসিকভাবে সামাজিকভাবে রাজনৈতিকভাবে দার্শনিকভাবে বোঝার চেষ্টা করি আমি একজন ভাবনার কথা যখন বলা হচ্ছে আমি শুধুমাত্র আমি এটা বুঝছি যে মানুষ এই যে দেশের কথা বললাম আমি দেশে আসি দেশে এসে আমি হয়তো আমি যেখানে খুব সাজানো গোছানো একটা শহরে থাকি সাজানো গোছানো একটা বাড়িতে থাকি কিন্তু কখনো কখনো এই কখনো কখনো না আমার জন্য প্রায় অধিকাংশ সময় একটা পর্যায়ের পরে এটাও বুঝতে পারি যে মানে একটা মানে ক্লিন রোড টাইপ জীবনের সব কিছু না একটা সাজানো বাড়ি সব কিছু না একটা সাজানো শহরই সব কিছু না আমি যখন এখানে আসি এখানে এসে এই যে ক্যাওস এই ক্যাওসের ভিতরেও একটা আমি লাইফ পাই এই এই যে জীবনের যে জঙ্গমতা আছে মানুষের যে এভরিডে স্ট্রাগলের ভিতরে যে ক্রিয়েটিভিটি আছে এগুলোর ভিতরে একটা নতুন ধরনের নতুন করে জীবনকে দেখার সুযোগ পাই কিন্তু একই সাথে এটা বুঝতে পারি যে যারা এখানে দিনের পর দিন এই অবস্থার ভিতর দিয়ে যা যেতে হয় যাদের তাদের হয়তো ক্লান্তি আসে এক সময় এটাকে রোমান্টিসাইজ করবার ব্যাপার না সুতরাং বিষয়টা ট্র্যাজিড একটা একটা ট্র্যাজিডি আমরা ট্র্যাপড একটা ইয়ের ভেতরে কিন্তু এইটুকু আমি নিশ্চিত যে শুধুমাত্র সুন্দর রাস্তা এবং সুন্দর একটা সিস্টেমে জীবনের সব কিছু না ওই ওই জায়গাটায় তখন দেশ দেশের সংজ্ঞা যদি বলা হয় যে দেশের আসল সংজ্ঞা কি দেশের সংজ্ঞা হচ্ছে যেই জায়গাটায় আপনি সবচেয়ে স্বস্তি বোধ করবেন এখন সেই স্বস্তিটা যে কোথায় বসে অনুভব করা হবে সেটার সাথে ঘর বাড়ি লাকজারি সেগুলো সম্পর্ক নাই এখন ছোটোবেলা একটা একটা কবিতা পড়েছিলাম যে মানে বাচ্চাটা বলছে যে আমার আমার মানে ছড়াটা আমি ভুলে গেছি কিন্তু কনসেপ্টটা এরকম যে আমার পুতুলের হাতটা ভেঙে গেছে পাটাও ভেঙে গেছে কাপড়টাও ছিঁড়ে গেছে ছোট পুতুলের কিন্তু তবু এটা আমার পুতুল এটাকে নিয়ে এসে সারাদিন থাকে তো দেশটা অনেকটা ওরকম যে হাত পা ছেঁড়া ভাঙা কিন্তু ওটাই তো দেশ আমার সেই জন্য আমি বলি যখন এটা একটা ইতিহাসের প্রেক্ষিতে যখন আমি দেখি তখন এটাকে অন্য একটা জায়গা থেকে ভাবতে পারি যে এই যে আমাদের হাত পাটা ভাঙা এটা শুধু আমাদের দোষে না এটার একটা ঐতিহাসিকতা আছে ওই জায়গাটা যখন আমি দেখি তখন অত বেশি হতাশ হই না এখন আমি যেটা সবসময় বিভিন্ন জায়গায় বলি আমি আমার কাজের সূত্রে সারা পৃথিবীতে ঘোরার সুযোগ হয়েছে ইউরোপের প্রায় সবগুলো দেশেই ঘোরার সুযোগ হয়েছে এখন মুশকিল হচ্ছে যে আপনি এই ঢাকা শহরে বসে আমি সব সময় যদি স্বপ্ন দেখতে থাকি ভয়ঙ্কর হতাশায় ভুগতে থাকি যে কবে আমার শহরটা লন্ডনের মতো হবে ঐতিহাসিকভাবে এটা একটা ইম্পসিবিলিটি কারণ লন্ডন শহরটা তৈরি হয়েছে সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ লুট করে প্রায় তিনশো বছর ধরে আরও বেশি সময় ধরে লিটারেলি লুট করে আমার বাড়ি মামিসিং অঞ্চলে জামালপুরে আমার দাদার বাড়ি ছিলেন আমার দাদা বাড়ির আমার গ্রামের যে কৃষক উনি এই সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত এক কানা করে হলেও ট্যাক্স দিয়েছেন এবং সেটা গেছে ওয়েস্ট মিনিস্টারে সুতরাং প্রতিটা মাটি প্রতিটা ইটে আমার কন্ট্রিবিউশন আছে এখানে আমার এক বন্ধু ওখানে মানে সেও সাসেক্সের টিচার তো তার সে এরকম ক্রিটিক করে আর কি এই সব ব্রিটিশ লাইফ এরা তো লুটেরা ইত্যাদি তো ওর ছোট ছেলে বলো যে তোমার এত তাহলে তুমি এখানে থাকো কেন যে ফিরে যাও তুমি এই দেশে থাকো কেন তো সে একদিন এরকম সে বলছে যে আমি থাকি কারণ এটা আমার অধিকার আছে এটা এটা আমারও জায়গা হ্যাঁ তো আমিও সেই লজিকটা বলি এটা আমার কন্ট্রিবিউশন আছে এই শহরে তো পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমরা যে যে ক্যাওসটা দেখি আমি সেই পুতুলের কথায় যদি আসে আমার আমার আমি ভাঙা দেখি পুতুলটা হাটটা ভেঙে গেছে পাটা ভেঙে গেছে এই এই ভাঙাটা ঐতিহাসিক কারণে ভেঙেছে 
এটা শুধুমাত্র আমাদের দোষে হয়নি আপনি যদি মানে সেঞ্চুরি আফটার সেঞ্চুরি আপনাকে এক্সট্রাক্ট করা হয় তো আমরা যে এতদিন পর্যন্ত টিকে আছি এখনও কথা বলছি এবং আমার আমি বাংলাদেশের মতো একটা দেশ থেকে যে ওখানে একজন প্রফেসর হিসাবে ওই সাদা চামড়াদের পড়াচ্ছি সেটা আমাদের একটা বড় বিজয় আমি মনে করি আমার তো থাকারই কথা না অস্তিত্বই থাকার কথা না তো সুতরাং সেই জায়গাটায় আমি যখন ফিরে আসি দেশে বহু সমস্যা আছে সংকট আছে অন্যায় আছে কিন্তু আমি হতাশ হই না সেই জায়গাটা থেকে কারণ আমি মনে করি যে এটা আমাদের একটা জয়ের ইতিহাস আমি যখন খুব ইতিহাসের প্রেক্ষিতে দেখলে আমি মনে করি আমাদেরটা হচ্ছে খুব বড় মহাকালের প্রেক্ষিতে বা ইতিহাসের বড় ক্যানভাসে দেখলে আমাদের যাত্রাটা কিন্তু জয়ের দিকে যাত্রা আজকে আপনি যদি ব্রিটেনের দিকে তাকান ব্রিটেন এক সময় তো বলা হতো যে মানে অস্ত্র সূর্য অস্ত যায় না তাদের সাম্রাজ্যে তো সেটা কমতে কমতে সমস্ত সাম্রাজ্য তো তাদের চলে গেছে এখন কমতে কমতে তারা এখন কি এতই একা হয়ে গেছে সে তারা ব্রেক্সিট করে ইউরোপ থেকে আলাদা হয়ে গেছে এখন কি আলাপ হচ্ছে যে স্কটল্যান্ডও আলাদা হয়ে যাবে কিছুদিন পর তারা ভোট করবে আলাদা হয়ে যাওয়ার ছোট হতে 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 অনেক ছোট হয়ে গেছে এবং অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আছে ইউরোপের ভিতরে এবং মানে পৃথিবীর পাশ্চাত্য ক্ষমতার জায়গার যে এক সময়কার রাজনীতিটা ছিল সেই জায়গায়ও তারা দুর্বল চায়নার কাছে ভারতের কাছে ব্রাজিলের কাছে রাশিয়ার কাছে ইউকে এমন কোনো বড় বিষয় না সুতরাং যদি মহাকালের প্রেক্ষিতে দেখেন তাদের যাত্রাটা পতনের দিকে আমি দেখি পরাজয়ের দিকে তো সেই জন্য আমি আমি যে জায়গাটা কথাটা শুরু করেছিলাম যে দেশ রাজনীতির সময় এগুলোকে আমি মানে খুব অল্প স্প্যানের ভিতরে দেখলে অনেক সংকট আছে রাজনীতি বিষয়টাকে আমি শুধুমাত্র দুইটা তিনটা দলের বিতর্কের ভিতরে আমি আলাপ করতে চাচ্ছি না আমি একটু বড় ক্যানভাসে যদি আমরা দেখি তখন এটার গতিপথটা একটু ভিন্নভাবে বোঝা যেতে পারে আর কি তো ওই ওই জায়গাটা থেকে আমি যেটা হয় যে আমি যেহেতু মানে ওই পশ্চিমা পৃথিবীর একটা তো হচ্ছে ঘুরতে যাওয়া ঘুরতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা একরকম কিন্তু ওখানে থাকার অভিজ্ঞতাটা অন্যরকম ট্যুরিস্ট হিসেবে বহুজন যান সাত দিন আট দিন আমিও বহুবার গিয়েছি আমি ওখানে ছাত্র অবস্থায় ছিলাম বহুকাল তখন যেভাবে চেনেছি কিন্তু ওখানে যখন আমি পেশাগতভাবে থাকতে শুরু করেছি নাগরিক হিসেবে থাকতে শুরু করেছি একদম ভিন্নভাবে আমি জেনেছি সে দেশটাকে সে দেশের নিঃসন্দেহে সাফল্যের জায়গাগুলো যেমন দেখেছি সে দেশের অন্ধকার দিকগুলো দেখেছি তাদের ক্লান্তিগুলো দেখেছি এবং তারা কিন্তু এই আমরা একটা মানে একটা কনসেপ্ট আছে যে ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট ম্যানুফ্যাকচার করা হয় আপনি তাকে কেমনভাবে দেখবেন সেটা তারা ম্যানুফ্যাকচার করে খুবই মানে চিন্তা করে ভাবনার ভেতর দিয়ে একটা ইমেজ তৈরি করে করে রাখা হয় যে কারণে আমরা মানে কলোনিয়ালিজম একটা শব্দ আছে আর কলোনিয়ালিটি একটা কথা আছে কলোনিয়ালিজম যখন তারা সশরীরে এখানে ছিল আর কলোনিয়ালিটি হচ্ছে আমি সশরীরে নাই কিন্তু আপনি আমাকে মানসিকভাবে আমি তাকে উপনিবেশ তৈরি করে রেখেছি সুতরাং আমরা আমরা মানে মনোজগতে উপনিবেশিত হয়ে আছি আমরা সবাই নিঃসন্দেহে পশ্চিমের বহু অর্জন আছে এবং কিন্তু একটু ক্রিটিক্যালি দেখলে সেই সেই অর্জনগুলোর এক হচ্ছে সেই অর্জনগুলোর পিছনে অনেক বর্বরতার ইতিহাস আছে এবং সেই অর্জনগুলোতে আমাদেরও কন্ট্রিবিউশন আছে সারা পৃথিবীর কন্ট্রিবিউশন আছে এখন সেটা কমপ্লিটলি তারা যখন কুক্ষিগত করে নেয় সেটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার কিন্তু সময় এসেছে এখন মানে একাডেমিয়ার ভিতরে রাজনৈতিকভাবে এই কথাগুলো আসছে যে সারা পৃথিবীর 
তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষ থাকে পশ্চিমের বাইরে ওয়ান থার্ড মানুষ শুধু ইউরোপ আমেরিকায় থাকে কিন্তু এই তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষের চিন্তা ভাবনা তাদের কর্মকাণ্ড একেবারে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে সরিয়ে ফেলা তো একটা অপরাধ এবং সেটা করা হয়েছে অনেকে এখন লেখালেখি করছেন একজন সামতোসা বলে একজন পর্তুগিজ সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট আছেন উনি রীতিমতো এটা নিয়ে আরও অনেকেই উনি হি ইজ ওয়ান অফ দেম তো তার একটা খুব ইন্টারেস্টিং বই আছে এপিস্টেমিসাইড বলে আর কি এপিস্টে আমরা জেনোসাইড শব্দটা জানি মানে হচ্ছে গণহত্যা করা আর এপিস্টেমিসাইড এপিস্টেমি কথাটা মানে হচ্ছে জ্ঞান 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 কাণ্ড তো উনি বলছেন যে পশ্চিমা সভ্যতা এই জ্ঞান হত্যা করেছে দুইশো তিনশো বছর ধরে সারা পৃথিবীর যে অন্য অন্য অঞ্চলের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানগুলোকে হত্যা করে কিংবা তাদের মতো কুক্ষিগত করে সেই সভ্যতাটা তৈরি করেছে এটা তো হতে পারে না যে মানে সারা পৃথিবীর অন্য মানুষ আর কিছুই চিন্তা করে নেই তাদের কোনো জ্ঞান চর্চা নাই তাদের কোনো ভাবনা নাই তাদের কোনো সৃজনশীলতা নাই এটা তো হতে পারে না এবং সেটা নাও এটা তো অসত্য ভীষণ রকমভাবে অসত্য এখন আমাদের আমাদের লালন যে গানগুলো লিখেছেন সেটা তো গান না এটা নট ফর এন্টারটেনমেন্ট এটা হচ্ছে ফিলোসফি এটা দর্শনের চর্চা পুরোটাই দর্শন এখন ওয়েস্টার্ন ফ্রেমওয়ার্কে দর্শন হতে হলে মোটা মোটা বই হতে হবে তারপরে অনেক তাত্ত্বিক যুক্তি থাকতে হবে র্যাশনাল ফ্রেমওয়ার্ক থাকতে হবে এটা এটাকে তারা দর্শন চর্চার প্রধান মাধ্যম ধরেছেন কিন্তু আমরা সেই সেইভাবে দর্শন চর্চা করি না আমরা গান দিয়ে দর্শন চর্চা করি তাই বলে আমরা দার্শনিক না সেটা তো বলা যাবে না এখন সেটার কে এস্টাবলিশ করবে ওইখানে আমাদের ক্ষমতার তো একটা ইম্ব্যালেন্স আছে বিশ্বায়নের আমরা সবাই বিশ্বায়নের নাগরিক কিন্তু বিশ্বায়নে কারো জয় হয় কারো পরাজিত কেউ পরাজিত হয় আমরা পরাজয়ের গ্রুপের ভেতরে আছি কিন্তু সেখান থেকে কিভাবে কিছুটা জয়ের সাথে যুক্ত হতে পারে সেই সেই চেষ্টা করছি তো আমি যেটা মানে সব সময় আমি ডিস ডিজিলিউশন বা ডিসকারেজ করতে চাই না যে আমি রোমান্টিসাইজও করতে চাই না যে আমাদের যে দারিদ্র এই ক্যাওয়াস এটাকে রোমান্টিসাইজ করবার কিছু নাই আবার পশ্চিমের যে অর্জন সেটাকেও মানে ভিলিফিকেশন করার ব্যাপার না কিন্তু একটা ক্রিটিক্যাল জায়গা থেকে আমাদের দেখার ব্যাপার আছে তখন আমরা আমাদের অবস্থানকে পশ্চিমের অবস্থানকেও বুঝতে পারব এবং যেটা আমি বলছিলাম যে আমরা আমি যখন থাকতে না থাকলে সেখানকার সত্যিকার ছবিটা বোঝা যায় না আমি যা ইউকেতে ধরেন ব্রিটেনের ভিতরে প্রায় অ্যাবাউট দুই লাখ মানুষ মানে মিনিমাম দুই লাখ মানুষ এক বেলার বেশি খেতে পায় না এই তথ্য আমি কোনো দিনই জানতাম না একদম স্ট্যাটিস্টিক্যালি ট্রু তাদেরকে নানা ফুড ব্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক দিয়ে খাই খাইয়ে রাখা হয় সেখানে মানে একজন বলছিল যে মানুষ যে সুস্থ আছে এটার এটার একটা মানে অ্যাবসলুট রেঞ্জ অফ সাইকেট্রিক মেন্টাল হেলথ ইস্যুজ ওখানে এন্টি ডিপ্রেশেন্ট যে পরিমাণ খাওয়া হয় সেখানে সারা পৃথিবীর হায়েস্ট কনজামশন অ্যান্টি অ্যান্টি ডিপ্রেশেন্ট এবং একজন বলছিলেন যে টেমস নদীতে হচ্ছে মানে এই এই অ্যান্টি ডিপ্রেশেন্টের যদি মা পা যায় আর কি ওই পানির কত অংশ থাকবে সেই ইয়ে মানুষের যে ওয়েস্ট ইয়ে যায় সো এটার অনেক অন্ধকার দিক আছে সেখানকার মানুষের মানুষের যে এই যে ইন্ডিভিজুয়ালিজম এবং ব্যক্তিকে বড় করে তোলা ব্যক্তিকে বড় করে তোলার একটা সভ্যতার প্রয়োজনের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের প্রয়োজনে উন্নয়নের প্রয়োজনে দরকার ছিল এক সময় কারণ আপনি যদি মানে সামষ্টিক ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন করতে হলে তাকে শ্রমিক যখন হতে হয় তখন প্রত্যেককে ব্যক্তি হিসাবে শ্রম দিতে হবে এবং ওই সামষ্টিক জগৎ থেকে মাটি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন না করতে পারলে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে না হতো না এবং ওই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই যে মানে গ্রাম সমাজ থেকে 
নাগরিক সমাজ হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে ব্যক্তির একক ব্যক্তির জয় গানের ভেতর দিয়ে এবং সেটা প্রোডাকশনকে হেল্প করেছে একটা সময় কিন্তু সেটা করতে করতে সেটা এমন একটা জায়গায় যে পৌঁছেছে এটা একটা ব্যক্তি সর্বস্বতায় যে পৌঁছেছে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তি সর্বস্বতা একটা ভিন্ন ব্যাপার সো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য খুব ইম্পর্টেন্ট সেখান থেকে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা হয়ে যাচ্ছে এবং তারপরে হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তি সর্বস্বতা মানে এভরিথিং সার্কেল অ্যারাউন্ড ইন্ডিভিজুয়াল তো সেইটা এটার অনেক দায় আছে এটার অনেক অন্ধকার দিক আছে মানে এই যে একক ব্যক্তির যে যন্ত্রণা সেইটা ওখানে না থাকলে বোঝা যাবে না আমরা তো মানে যৌথতার কিছুটা এখনো অবশিষ্ট আছে কিন্তু যদিও আমরাও হতে চাচ্ছি তাদের মতোই এই মানে মানে ইয়োর লাইফ স্টার্টস উইথ ইয়োর সেলফ এই একটা দর্শন তারা ইয়ে করতে চায় এবং এখানে একটা স্কুলে আমি দেখলাম যে কারিকুলামের ভিতরে এটা পড়ানো হচ্ছে যে তোমার জীবন দিয়ে তোমার শুরু মানে তুমি ইউ আর দি সেন্টার অফ ইয়োর লাইফ এটার অর্ধ সত্য আমি মনে করি এটার ভিতরে কিছুটা সত্য আছে অনেকটা কি সত্য নাই এবং এই ধরনের ভাবনা চর্চার একটা বিপদ আছে নিঃসন্দেহে আমরা অনেক সময় ব্যক্তিকে খর্ব করি ছোট করে ফেলি ব্যক্তির কোনো মানে ভূমিকা থাকে না অতিমাত্রায় কালেকটিভ হয়ে গেলে কিন্তু সমস্ত সভ্যতার ইতিহাস যেটা বলে যে কখনোই মানে ব্যক্তি এককভাবে কখনো হতে পারে না আমি যেটা সবসময় বলি যে আমি এই যে মানুষটা বসে আছি কাজ করছি সেটা আমার একার অর্জন না বহু মানুষের কন্ট্রিবিউশন আছে এখানে এখন সেইগুলোকে বাদ দিয়ে আমি যদি বলি যে আমার জীবনই আমার কেন্দ্র এবং বাকি কোনো ভূমিকা নাই আমি ওই আর একটা ইয়েতে আমি আমার একটা উদাহরণ দিচ্ছিলাম আমার দাদি একদিন মানে আমারই আর এক কলিক মানে খুব দাদিকে খুব একটু বকা ঝকা করছে তুমি খুব রূঢ়ভাবে বলছে তো উনি বলছেন যে শোন বাপ মা আর দাদিকে কোনো কোনো দিন বকা দিতে পারবি না কারণ আমি তোর হাত পা বড় করছি সেই সব ভেরি সিম্বলিক টান যে এই আমার হাতটা যে এত বড় হয়েছে সেটার পিছনে অনেক মানুষের শ্রম আছে এখানে কন্ট্রিবিউশন আছে তো এই এই যে ভাবনা যে আমি সব কিছুর কেন্দ্রে এটার ভিতরে সমস্যা আছে আমি মনে করি অনেক সমস্যা আছে এবং মানুষ অ্যাজ এ স্পেসিস যে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে সেটার প্রধান কারণ তার এক কালেকটিভ বিং সে কালেকটিভলি কাজ করেছে বলেই সে নেচারের সাথে অন্য অন্য সমস্ত স্পেসিস থেকে বাইরে চলে এসেছে একটা একটা অ্যানিম্যাল পরবর্তী জেনারেশনকে তার মেমোরি কিন্তু দেয় না ইনস্টিং দেয় কিন্তু মানুষ তার পরবর্তী প্রজন্মকে মেমোরি দিয়ে যায় এবং তার ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে যায় তার কন্টিনিউটি দিয়ে যায় এবং সেখানে এই কালেকটিভিটির একটা বড় ভূমিকা আছে কিন্তু আমরা ওই মানে পাশ্চাত্যেরই প্রভাবে পাশ্চাত্য বলতে আমি একটা কোট আন কোট বলছি পাশ্চাত্য মানেই খারাপ কিছু না আমরা আমার নিজের দেশের দিকে যখন তাকাই মানে আমি আমার দেশে আসা নিয়ে যেহেতু কথা বলছি সব সময় আমরা তো তৈরি হয়েছে ওইভাবে যে আমাদের কি নাই কি দুর্বলতা আমাদের ল্যাকিং কি আমাদের লিমিটেশন কি আমাদের ইনএডুকেসি কি আমাদের পভার্টি কি সেটা দিয়ে আমরা আমাদেরকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি এবং আমাদেরকে দেখাতে অভ্যস্ত করা হয়েছে কিন্তু একটু ফ্রেমটা বদলে দিলে যে আমাদের আমাদের শক্তিটা কোথায় আমাদের অর্জনটা কোথায় আমাদের ক্ষমতার কিছু জায়গা আছে সে জায়গাগুলোর দিকে চোখটা দিলে ফ্রেমটা কিন্তু বদলে যায় তো সেই জায়গা থেকেই যে আমরা একটা ক্রিটিক্যালি যদি এই সময়টাকে দেখি আমি ওই যে আমি একটা বলছিলাম যে তারা যে আমরা যে ইমেজটা নিয়ে দেখি অন্য পশ্চিমা বিশ্বকে বিশেষ করে সেটা কনস্ট্রাক্টেড অনেকটুকুই সেটা আমরা জানি না 
আমি জাস্ট একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছিলাম আর এক জায়গায় আমি গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম গ্লাসগো একটা ইউকের সবচেয়ে এমন একটা শহর যেখানে মানে অলমোস্ট সারা বছরে বৃষ্টি হয় আলো দেখা যায় নাই বলতে গেলে পুরো বছরে মানে সামার তো থাকে অল্প সময় সান দেখা যায় খুব বেশি হলে দুই সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ আর পুরোটা সময় খুব গ্লুমি মানে ড্রেজলিং বৃষ্টি তো আমি যখন গ্লাসগোতে মানে ছিলাম ইউনিভার্সিটিতে তো আমাদের একটা গ্রুপ ফর্ম হয়েছে তো তার ছবি তোলা হবে একটা ব্রোশিয়ারের জন্যে তো ইউনিভার্সিটির যে ক্যামেরাম্যান আছে সে প্রতিদিনই খালি পেছায় ছবি তোলা হবে না আজকে হবে না আর এই নেক্সট ডে এরকম পেছাচ্ছে তো আমি একদিন জানতে চাইলাম যে ঘটনা কি ছবি তুলতে অসুবিধা কি বলে না আমাদের ইউনিভার্সিটি পলিসি আছে যে মানে সান ছাড়া সূর্যর বাইরে কোনো ছবি তোলা যাবে না অফিসিয়াল ছবি তোলা যাবে না তো আপনি দেখবেন যে মানে ওই সব ইয়েতে ব্রোশিয়ার ট্রোশিয়ারের ভিতরে দেখা যাবে যে সব মানে ছেলে মেয়েরা ঝরঝরে ঝকঝকে মাঠে বসে আছে তারপরে খুব ব্রাইট একটা অ্যাটমসফিয়ার এটা হচ্ছে তিন সপ্তাহের ছবি সারা বছরের কিন্তু ওই ইমেজটাই কিন্তু আমরা দেখি সব সময় ওই ইমেজটার ভিতর দিয়ে তাদের আমাদের ছেলে মেয়েরা সব মানে ছোটে যে ওখানে গেলেই বোধ মানে মঞ্জুলে মকসুদ হবে আর কি তো পয়েন্টটা হচ্ছে যে কনস্ট্রাক্টেড এই বিষয়টা আমাদের ভাবতে হবে তার মানে আমি বলছি না এগেইন যে ওখানে যাওয়া হবে না যাওয়া যাবে না যেতে হবে মানে দিল্লির লাড্ডু খেয়ে সেটাকে পস্তাতে হবে কিন্তু আমি মনে করি যে সে এই যে এটা আমরা যে অনেক সময় প্রতারিত হচ্ছি কনস্ট্রাক্টেড ইয়ের ভিতরে হয়েছি সেটা আমাদের কনস্ট্যান্টলি সে ক্রিটিক্যাল লুকটা থাকা উচিত আর এটাও আমরা ভাবতে অভ্যস্ত হই না যে আমাদের মনে হয় যে মানে পৃথিবীর দিকে তাকালে একসময় বাংলাদেশের মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর বাইরে কিছু দেশ বলতে আছে আমেরিকা না ইউকে ইটালির কিছু নাম মনে আসে আবার একটা সময় আবিষ্কৃত হলো যেন মধ্যপ্রাচ্যেও কিছু দেশ আছে গালফের অনেক দেশ দেশ আছে তো এই কটার মানে পৃথিবী বলতে এই কটা দেশ কিন্তু পৃথিবীর বাইরে ওই এই এইটার বাইরে অসংখ্য দেশ আছে অসাধারণ তাদের কাহিনী আছে মানে আমি আফ্রিকায় কাজ করার সুযোগ হয় আমাদের মানে আফ্রিকার সম্পর্কে এক ধরনের এটা ওই যে ইমেজের জায়গা আর কি আমি যেমন ইথিওপিয়া শুনে প্রথমেই আমি ছোটোবেলা থেকে বড় হয়েছি যে ইথিওপিয়া মানে দুর্ভিক্ষ মানুষ খেতে টেতে পায় না তারপরে মানে হাট ঝিরঝিরে কিছু মানুষ থাকবে তো আমি ইথিওপিয়া যেহেতু আমি একদম মানে সারপ্রাইজড অসাধারণ ইতিহাস আছে ওদের আপনার আমরা জানিও না যে সমস্ত আফ্রিকার ইথিওপিয়া একমাত্র দেশ যারা কলোনাইজড হয় নাই আর সমস্ত প্রায় সবগুলো দেশকেই পশ্চিমারা কলোনাইজড করেছে ইথিওপিয়াকে করতে পারে নাই ইটালির সাথে ওরা তিন বছর যুদ্ধ করেছে এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে আমি রুয়ান্ডাতে কাজ করি আমি কোনো মানে থার্ড সো কল আনকোট আনকোট থার্ড ওয়ার্ল্ড কোনো কান্ট্রির এত ডিসিপ্লিন এত ক্লিন শহর কোথাও দেখি নেই এবং বলা হয় যে এখন সবচেয়ে মানে হিউম্যান ইন্ডিকেটারে সবচেয়ে হায়েস্ট মানে তাদের ইন্ডিকেটার আফ্রিকাতে তো বটে অন্য অন্য দেশেও হচ্ছে রুয়ান্ডা তাদের পার্লামেন্টের সিক্সটি পারসেন্ট মেম্বার হচ্ছে মে জেন্ডার ইকুইটির দিক থেকে সবচেয়ে ডেভেলপড কান্ট্রি এবং আমি তো বিভিন্ন দেশের ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করি কোলাবরেশন করি এরকম প্রফেশনাল কর্মী আমি দেখি নাই মানে এত ডেডিকেটেড প্রফেশনাল তারা আমাদের এখানেও আমি আনফর্চুনেটলি আমি সেই প্রফেশনালিজম পাই না কিন্তু রুয়ান্ডার নামও তো বহু মানুষই জানে না এগুলো হচ্ছে ইমেজের প্রশ্ন আর কি এবং আপনাকে এটাও বুঝতে হবে যে আমি বারবারই এই কলোনিয়াল হিস্ট্রির কথা বলছি কারণ আমরা আমাদেরকে বুঝতে গেলে কলোনিয়াল হিস্ট্রির বাইরে বোঝা যাবে না এবং ইতিহাসের দিকে চোখ না রেখে কিছু বোঝা যাবে না সবচেয়ে বেশি এক্সট্রিমলি এক্সপ্লয়েটেড কন্টিনেন্ট হচ্ছে আফ্রিকা সবচেয়ে বেশি চিটেড আমাদের অন্তত ধরেন পঞ্চাশ গুণ বেশি এক্সপ্লয়টেশন করা হয়েছে সেখানে সুতরাং কিন্তু ওখানকার 
মানে যে চিন্তার চর্চা আছে মানুষের যে প্রফেশনালিজম সেগুলো তো আমরা দারিদ্র্য আছে নিঃসন্দেহে দারিদ্র্য আছে আমি এই 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 যে ব্যক্তি এবং সমষ্টির প্রশ্নে আমি বলছিলাম এখন রীতিমতো এটা নিয়ে মানে একাডেমিক চর্চা হচ্ছে ওদের একটা কনসেপ্ট আছে বলে উবুন্তু উবুন্তু একটা মানে বেশ উগান্ডা কেনিয়া এই এই মানে একটা দর্শনই আমাদের যেমন লালন সেরকম উবুন্তু একটা কনসেপ্ট আছে উবুন্তু একটা ইয়ে করা খুব মুশকিল ট্রান্সলেট করা খুব মুশকিল কিন্তু মূল এসেন্সটা যেটা সে যারা বলতে চায় যে মানে আই এম আই বিকজ অফ ইউ মূল কথাটা হচ্ছে এই সেটা ওই কালেকটিভিটির জায়গা থেকে মানে যেটা বলতে চায় তারা যে মানে আমি এককভাবে তো কেউই না আমি যদি বাবা হই তাহলে কোনো সন্তানের প্রেক্ষিতে আমি বাবা আমি যদি স্বামী হই একজন স্ত্রীর প্রেক্ষিতে আমি স্বামী আমি যদি শিক্ষক হই ছাত্রের প্রেক্ষিতে আমি শিক্ষক সুতরাং তুমি কারো না তোমার যে অস্তিত্ব ইট ডিপেন্ডস অন সামন এলস সুতরাং আই এম আই বিকজ অফ ইউ সেইখানে তুমি কিসের একক ক্ষমতার কথা বলছো এবং তাদের একটা প্রবাদ আছে যে ইট টেক্স এ হোল ভিলেজ টু রেইজ এ চিলড্রেন মানে একটা শিশুকে বড় করার জন্য একটা গ্রাম লাগে এটা অনেক বড় অর্থে শুধু পরিবার না একটা পুরো গ্রামের ভিতরে তাকে থাকতে হয় যেখান থেকে সে জানবে তো ওই এসব আমি বলছি যে আমরা আমাদের সময় এসেছে যে নন ওয়েস্টার্ন দেশগুলোর ক্ষমতার জায়গাটা কোন জায়গায় আমরা পরাজিত বলয় থেকেই কথা বলছি কিন্তু সেই আমরা যাচ্ছি এটা জেনে নিতে হবে যে আমি যখন ওই দেশে যাচ্ছি আমার সন্তানকে পাঠাচ্ছি এটার ভিতরে আমার এক ধরনের কম্পালশন আছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা ডিফিট আছে আমরা আমার দেশে ধরে রাখতে পারলাম না তাকে নিঃসন্দেহ বহু কারণ আছে সেখানে পাঠানের কিন্তু এটার ভিতরে যে একটা গভীর বেদনা আছে এটার ভিতরে যে একটা পরাজয় আছে সেটাও ভেবে রাখি তাহলে হয়তো কোনো না কোনোভাবে এখানকার পরিবেশটাকেও আমরা যতটুক পারি একটা কন্ট্রিবিউট করতে পারি এখন এটা আরও মানে জটিল হয়ে উঠেছে ডিজিটাল পৃথিবীর কারণে যেটা আমি বলছিলাম যে এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের কারণে টাইম স্পেস জিওগ্রাফির এগুলো ব্লাড হয়ে গেছে আমি কোথায় আছি এবং আমার 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 অভিজ্ঞতা এই যে ভাবনার কথা আমি বলছি আমার অভিজ্ঞতা আমার উপর ডিপেন্ড করছে না বা আমি কোথায় আছি সেটার উপর ডিপেন্ড করছে না সারা পৃথিবীর অভিজ্ঞতা আমার কাঁধের উপর ভর করছে আমি কালকে একটা জায়গায় বলছিলাম যে একজন লেখক হিসাবে ডিজিটাল পৃথিবীতে আমার ভাবনাগুলো কি তো যেমন এই ডিজিটাল পৃথিবী নিয়ে একটা এন্থুসিয়াজম আছে এটার বিশাল অর্জন আছে অনেক কিছু কিন্তু একটা অ্যাংজাইটি আছে আমার লেখক হিসাবে আমার ভীষণ রকম অ্যাংজাইটিও আছে এটাকে নিয়ে আমাদের কানেকটিভিটির একটা রেভলিউশনারি চেঞ্জ হয়েছে আমার মানে কত মানুষের সাথে কতভাবে যোগাযোগ ঘটছে যেটা কখনই অসম্ভব ছিল এই যোগাযোগগুলো হওয়ার সেই যোগাযোগগুলো ঘটছে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা মানে আমি এগেইন আমার লেখার জায়গা থেকে আমি যখন এখন তো যেহেতু আমি একটু লেখালেখি করি নানা রকম পাঠক পাঠিকা আছে আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় আমি সেটা অ্যাকসেপ্ট করি তো এখন ফ্রেন্ড ধরেন তিন হাজার চার হাজার ফ্রেন্ড এখন চার হাজার বন্ধু থাকা তো এটা একটা মানে অদ্ভুত ব্যাপার আর কি এই বন্ধু শব্দের অর্থই বদলে যাচ্ছে বন্ধু কাকে বলে এখন যেটা হয় যে মানে ধরেন ফেসবুক বিষয়টা ফেসবুকটাকে যেটাকে কনসেপচুয়ালি বলা হয় যে এটা একটা মানুষ যখন ফেসবুকে যুক্ত হয় এটা কাইন্ড অফ এটা একটা মানে পাবলিক ভার্সন অব দি প্রাইভেট সেলফ আগে কখনোই ধরেন একমাত্র সেলিব্রিটি ছাড়া নায়ক নায়িকা বিখ্যাত লোকজন ছাড়া তাদের কোনো পাবলিক লাইফ ছিল না তারা কি করে কি রান্না করে কিভাবে চুল আচড়ায় কোন ঘরে থাকে কার সাথে তাদের সম্পর্ক এগুলো সেলিব্রিটিদের জানা যেত কিন্তু এখন প্রত্যেকটা মানুষেরই সেলিব্রিটি হয়ে ওঠার একটা সুযোগ করে দিয়েছে এই সোশ্যাল মিডিয়া আমার আমি আমার বললাম যে আমার বন্ধু তালিকায় যারা আছে 
আমি চিনি না অধিকাংশকে আমি চিনি অধিকাংশকে মানে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আমি চিনি না কিন্তু যেহেতু আমাকে একটু মানে ফেসবুকে মাঝে মাঝে স্ক্রল করতে হয় আমারও একটা অ্যাকাউন্ট আছে এখন তো আমি তো তার তার জীবনের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত সুখ বেদনা আনন্দর খবর আমার কাছে আসে এখন আমি ধারা বিবরণীর মতো কোনো একজন পাঠিকা সে তার তার স্বামীর সাথে তার মানে সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে প্রতিদিন সেটার ধারা বিবরণী চলছে যে আমার এই আজকে এটা হলো তারপরে মানে ভয়ঙ্কর বেদনার ভিতরে দিয়ে উনি যাচ্ছেন তো এখন আমি আন ইনিশিয়েটেড লিসেনার হিসাবে বা কিউরিসিটি থেকে আমার তো তার জীবনের সমস্ত বেদনার ভার নিতে হচ্ছে এরকম পাঁচ হাজার মানুষের ভার যদি নিতে হয় সেটা লেখক হিসাবে খুব কঠিন এটা বহন করা এবং মানুষের যেটা একটা হয়েছে যে এটা মানে সাইকোলজির জায়গা থেকে ভয়ারিজম বলে একটা কনসেপ্ট আছে যে আমরা মানে অন্যের জানালা দিয়ে একটু লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা এটা একটা মানুষেরই ইনস্টিংক্ট সে জানছে না কিন্তু আমি দেখছি হ্যাঁ ফেসবুক সে সুযোগটা করে দেয় এবং আমরা মানে যারা মানে অ্যাকাউন্টে যারা পোস্ট করছেন তারা ইনস্টিংটিভলি নিজেকে পাবলিক করে তোলার জন্য নিজেই ব্যস্ত এবং অনেকটা ভাবছেন যে এটা একটা প্রাইভেট স্পেস কিন্তু এটা পাবলিক স্পেস এই যে প্রাইভেট পাবলিক স্পেসের ধারণাগুলো বদলে যাচ্ছে এখন উনি কেউ একজন ঢাকার বনানিতে বসে উনি খিচুড়ি রান্না করেছেন এখন আমি লন্ডনে বসে তার খিচুড়ির সমস্ত বিস্তারিত আমি জানতে পারি হ্যাঁ এটা একটা সেলিব্রেশন আর কি যে উনি এই যে নিজেকে প্রেজেন্ট করা সেটার ভিতরে দুই রকম ব্যাপার আছে এখন এই যে আমাদের ব্যক্তি হিসেবে এই যে আমাদের সোশ্যাল স্পেসে নিজেকে উপস্থিত করার একটা হয় যে আমি যেটা দেখি যে আমি বহু মানুষকে জানি আমার এই যারা আছেন ফেসবুক অনেককে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি আমি জানি যে তাদের ব্যক্তিগত যে জীবন তারা যে পর্বের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন খুবই মানে ভীষণ রকম চড়াই উত্তরাইয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন কিছু কিছু মানুষ এবং খুব ট্র্যাজিক কিছু ঘটনার ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের দিকে তাকালে মনে হবে তার মতো সুখী সুন্দর সফল মানুষ আর নাই তো এই যে নিজের সাথে কনস্ট্যান্টলি আমি প্রিটেন করছি সেটার একটা নিজের উপরে কিন্তু একটা চাপ আছে আমাকে সব সময় একটা পারফরমেটিভ মুডে থাকতে হয় আমি মানে বিয়ে দিচ্ছি আর কি ভুটানে ঘুরছি কিংবা আমি মালয়েশিয়া যাচ্ছি বিউটিফুল বিউটিফুল প্লেসে আমি ফ্যামিলি নিয়ে ছবি দিচ্ছি কিন্তু আমি জানি যে এই ফ্যামিলির ভিতরে মানে হয়তো পরের দিনে একজন একজনকে মেরে ফেলবে এরকম পরিস্থিতিতে আছে তো এই যে প্যারাডক্স এই প্যারাডক্সের ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি অন্য দিক থেকে কারো কারো হয়তো এটা একটা ক্যাথারসিসের মতো যে জীবনের এত বেদনা সেই বেদনার আমি একটা আমার একটা ভিন্ন পার্সোনা তৈরি করার সুযোগ দিচ্ছে এই প্ল্যাটফর্ম যে পার্সোনাটা আমি অ্যাসপায়ার করি এই জীবন আমার নাই প্রত্যেকটা মানুষের এই এরকম একটা অ্যাসপিরেশান আছে আমার জীবন যদি এরকম হতো এখন সেই মানে অনলাইন ভার্সন আমাকে সেই সুযোগ করে দিচ্ছে সেরকম একটা অ্যাস অ্যাসপিরেশানকে ফুলফিল করার সেটার ভিতরে সত্য আছে মিথ্যাও আছে প্রচুর এবং এই যে একটা মানে নার্সিসিজমের যে চর্চা করার একটা বিপদ আছে কিছু কিছু লেখালেখির ক্ষেত্রে সেটা আমি যখন লেখালেখির জায়গায় আসি সেটা আরও নানা রকম বিপদ তৈরি করে মানে আমি একটা মানে সাহিত্য তো মানে কোয়ান্টিফিকেশনের বিষয় না এখন দেখা যায় একটা লেখা দেয়া হলো সেখানে দুশো লাইক পড়েছে একজনের পাঁচশো লাইক পড়েছে না কম্পিটিশন চলে কার কত লাইক হয়েছে এখন এই এই যে আবার কে কাকে লাইক দিয়েছে সেটা নিয়েও রাজনীতি চলতে পারে আর কি আবার লাইক দিলে শুধু হবে না লাভ দিতে হবে এবং তুমি তাকে লাভ দিস কিন্তু আমাকে লাইক দিস এটা তো হবে না হ্যাঁ এবং আমি এটা একদম রীতিমতো মানে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পারিবারিক কলহ তৈরি হচ্ছে সো এই যে আমরা অজান্তেই আমরা আমরা ভাবছি এটা একটা পাবলিক স্পেস কিন্তু আমাদের আচরণ আমাদের ব্যক্তিত্ব আমাদের ভাবনা জগৎকে প্রভাবিত করছে এই জগৎটা সেটা আমরা অ্যাওয়ার না 
এবং আমরা এটা এটাও অ্যাওয়ার না যে এটা তো পুরো একটা ইটস এ মার্কেট প্লেস মানে এটা মূলত ফেসবুক তো একটা বাজার এটা আমরা ভাবছি যে এটা আমরা বেশ আমার আমার খিচুড়ির গল্প বলছি কিন্তু এটা মূলত এটা হচ্ছে বাজার কারণ আপনারা দেখবেন যে এটার ভিতর দিয়ে মার্কেট নানা রকম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসে তারপরে ভিতর দিয়ে ফেসবুকের কাজই তো হচ্ছে আপনি মানে এটার মূল প্রিন্সিপালটা যেটা হচ্ছে যে যখন আপনি যখন দেখবেন যে মানে কোনো একটা খেলা হচ্ছে আর কি কিন্তু খেলার আশেপাশে তো বহুজন চিনা বাদাম টাদাম ইত্যাদি লোকজন এসে জড়ো হয় আর কি কারণ বাজারটা ধরতে হবে কারণ অনেক মানুষের ভিড় আছে এখানে ফেসবুক হচ্ছে সেই মানুষকে ভিড় জমায় আর কি যে বহু মানুষ এখানে আসবে এবং এই সুযোগে আমি আমার ব্যবসাটা করে নেব এখন এবং সেটার তো একটা তো হচ্ছে মানে এখন তো আরও এআই আপনারা জানেন যে এমন অবস্থা হয়েছে যে আপনি শুধুমাত্র কি ব্রাউজ করছেন সেটা না আপনি কি নিয়ে কথা বলছেন আপনার মোবাইল যদি সাথে থাকে সেটা এনডোর্স করবে এবং সেই হিসাবে আপনাকে বিভিন্ন রকম পরামর্শ দিবে আর কি আমি সেদিনই গল্প করছিলাম যে আমি একটা বাস স্ট্যান্ডে ইউকের একটা বাস স্ট্যান্ডে জাস্ট দাঁড়িয়ে আছি বাসের জন্য ওয়েট করছিলাম সেখানে একটা ভ্যাকিউম ক্লিনারের মনে হয় একটা নতুন ধরনের ভ্যাকিউম ক্লিনার এসেছে সেটার একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এসেছে তো আমি নর্মাল সময়ের চেয়ে বেশি একটু দাঁড়িয়ে এটা দেখছিলাম আর কি তো তারপরে আমি বাসে ওঠার পর থেকে বাড়ি এসে দিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমার মোবাইল আমাকে মানে ভ্যাকিউম ক্লিনার দিয়ে ভরিয়ে ফেলা হলো আর কি হ্যাঁ যে তুমি তো ভ্যাকিউম ক্লিনারটা দেখেছো ওখানে সুতরাং আমার এই এই আছে কালকেই তোমার কিনতে হবে এটা সো এনডোর্স করে আমি আপনি কি কথা বলছেন আমি এবং আমার ওয়াইফ পাশাপাশি বসে একদিন এরকম কোনো একটা বিষয়ে কথা বলছি তারপর দেখি দুজনের মোবাইলেই ওর ইয়ে করে পিক করে আর কি টার্মোনোলজি সো বেসিক্যালি আমরা অ্যাওয়ার আনাওয়ার যে আমাদের আচরণ বিধি কিভাবে নির্ধারিত হচ্ছে এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড দিয়ে আপনারা শুধু মানে অর্থনীতি না এটা রাজনীতি যে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সেটাও আমরা অনেক সময় অ্যাওয়ার না আমি জানি না আপনারা কেউ কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার একটা ঘটনা ঘটেছিল এটার সম্পর্কে অ্যাওয়ার কি না ইউকেতে এই যে ট্রাম্পের ইলেকশনের সময় এই একটা গ্রুপ কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা ইউকে বেসড কেমব্রিজ বেসড তারা তারা কনসালটেন্ট হিসেবে বহুদিন ধরেই কাজ করছিল তারা যেটা করেছে যে মানে এই পলিটিক্যাল হিস্ট্রিতে প্রথম এই ধরনের কাজ তারা করেছে মানে ধরেন ট্রাম্পের যারা মানে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটিক ওখানে তো এরিয়া ইয়ে করা আছে যে কোন 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 স্টেটগুলোতে বেশি রিপাবলিকান ইয়ে হয় ইত্যাদি সো এই কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা ওই ওই যেসব ডেমোক্র্যাটিক স্টেটগুলোর প্রত্যেকের প্রোফাইল ফেসবুক থেকে কিনে নিয়েছিল ইনফোগ্রাফিক বলে আর কি সো ওই প্রত্যেকে কিনে নিয়ে তারা তারা ওই ইন্ডিভিজুয়াল ভোট ভোটারের লাইফস্টাইল তার সব কিছু অ্যানালাইসিস করেছে আপনি কি কি পোস্ট দিচ্ছেন কোন কবিতা দিচ্ছেন কোন খাবার ছবিটা দিচ্ছেন না আপনার কোন শার্টের ছবিটা দিচ্ছেন শাড়ির ছবিটা দিচ্ছেন ইত্যাদি দিয়ে সে কিন্তু একটা প্রোফাইলিং করে এই মানুষটা কীরকম কাকে ভোট দিবে এবং তারপরে ঠিক মানে পার্সোনালাইজড ক্যাম্পেইন করেছে তারা প্রত্যেককে যেটা আমি সেদিন বলছিলাম যেটা আগে যেমন বক্তৃতা দিয়ে ক্যাম্পেইন করা হতো এটা হচ্ছে কানে কানে ক্যাম্পেইন করে একদম ঘরের কাছে যে আপনার কানে কানে বলা যায় ওই লোক কিন্তু খারাপ ওকে ভোট দেওয়া যাবে না এবং খুব আননি আননোয়িংলি আপনি অন্য কাজ করছেন কিন্তু আস্তে আস্তে এটা এটা একদম একটা সাইকোলজিক্যাল ইকোসিস্টেম তৈরি করে মানুষকে চেঞ্জ করেছে এবং এটা কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার পরে যখন তারা এই পুরো প্রসেসটা জানা ছিল না এটার উপরে পরে বিবিসি যখন এদেরকে রিপোর্ট করে সেটার উপরে বিরাট কেস হয় ফেসবুকের জুকার বাগকে ইয়ে দিতে হয় ইন্টারেস্টিং হচ্ছে জুকার বাগ বলেছে যে আমি তার যে ইনফরমেশন আমার ফেসবুক ইউজারদের ইনফরমেশন শেয়ার করতে পারবো তাকে যে আশা করছো তুমি কীভাবে শেয়ার করলো এটা কেমব্রিজ অ্যানালিটিকে তুমি বিক্রি করেছো তো ওখানে বলা আছে বলে যে আমাদের শর্তে আছে যে তোমার এই ডেটা কোনো রিসার্চ পারপাজে ইউজ করা হবে আপনারা যতজন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে আপনারা কেউ ওই শর্তগুলি দেখেন নেই আমিও দেখি নেই হ্যাঁ এরকম বহু শর্ত আছে সুতরাং তার কোনো লিগাল বাইন্ডিং নেই সে ছাড়া পেয়ে গেছে কিন্তু সে বলেছে ওরা তো আমার কাছ থেকে রিসার্চ করবে বলে নিয়েছে 
তো কেমব্রিজ অ্যানালিটিকে বলেছে আমরা তো রিসার্চই করেছি এবং তারপরের অংশটা যে করেছে কিন্তু সেটা নিয়ে তারা তখন দায় দায় তাদের ইয়ে করতে হয়েছে দেন কেমব্রিজ অ্যানালিটিক্যাল টোটাল রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল হয়ে গেছিলো ইট ওয়াজ এ বিগ কোম্পানি টোটাল ডেমোলিশ হয়ে গেছে করতে দেওয়া হয়নি তো আমি বলতে চাচ্ছি যে এইভাবে মানে আমাদেরকে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক্যালি সাইকোলজিক্যালি পলিটিক্যালি আমাদেরকে এক ধরনের মোল্ড করছে আমরা এটার ভিতরে পার্টিসিপেট করছি কিন্তু আনোয়িংলি অনেক কিছু আমি আরও যেটা একটু বলছিলাম যে আমরা মানে যে কোনো টেকনোলজি যখন আসে সেই টেকনোলজির ক্ষেত্রেও একটা বিজয়ী এবং পরাজিত গ্রুপ থাকে আমরা সব সময় যে কোনো একটা টেকনোলজি নিয়ে অনেক লাফালাফি করি আমরা নেই সেটা ঠিক আছে কিন্তু সেটার পিছনে আবারও সেই মানে যে কোনো একটা ঘটনার ফ্রন্ট স্টেজ থাকে ব্যাক স্টেজ থাকে নাটকের মতো আমি যদি একটু নাটকের সাথে জড়িত আছি আপনার ফ্রন্ট স্টেজে যেটা দেখেন সেটার ব্যাক স্টেজে বহু কিছু ঘটে তো এখন এই যে ধরেন এই যে আমাদের আমরা মোবাইল যে ব্যবহার করছি এটা এটা তৈরির জন্য আমরা কতজন জানি যে সিলিকন লাগে এই চিপসগুলো তৈরি করতে এই মিলিয়ন্স অফ মোবাইল ফোন তৈরি হচ্ছে এই সিলিকনগুলো কোথা থেকে আসে এটা একটা ন্যাচারাল প্রোডাক্ট আমরা জানি না কেউ জানেন কি না আমরা অধিকাংশই জানি না এটা দুটো দেশে এটার মেইন সোর্স একটা হচ্ছে কঙ্গো আর একটা হচ্ছে আফগানিস্তান এবং এটাও আমরা জানি না যে এই কঙ্গোতে গত বিশ বছর ধরে সিভিল ওয়ার চলছে জাস্ট বিকজ বড় বড় ওয়েস্টার্ন কোম্পানিগুলো এই সিলিকনের উপরে দখলটা নিতে চায় এবং সেখানে মারামারি চলছে আফগানিস্তানে যে এত আফগানিস্তানের দিকে চোখ ওটার পিছনে এই সিলিকনও একটা কারণ এখন এই যে তারপরে এই মোবাইলগুলো যখন ইয়ে হয় মোবাইল কম্পিউটার এগুলো ই ওয়েস্ট বলে একটা কথা আছে আমরা যেমন ওয়েস্ট ইয়ে করি এগুলো কই যায় এই এই এগুলো যখন আর ব্যবহার হয় না এই কম্পিউটার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কম্পিউটার সারা পৃথিবীর যেগুলো আর ইউজ হয় না এগুলো তো ম্যাটেরিয়াল এগুলো তো ধ্বংস হবে না কোথায় যায় সেটাও আমরা জানি না এটাও এই বড় বড় কোম্পানিগুলো বিজনেস করে এবং বিজনেস মোস্টলি আফ্রিকা এবং কিছু কিছু থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে চায়না কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা নিজস্ব একটা জায়গা বের করেছে ব্যবসার কারণে ওটা ওখানে ডাম করা হয় এবং সেটার হিউজ ইমপ্লিকেশন অন এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্টের উপরে বিরাট ইয়ে আছে আমি একটা ছোট্ট রিপোর্ট পড়ছিলাম আপনারা এখন অনেকেই জানেন একটা চ্যাট জিপিটি বেরিয়েছে জানেন কি না সো চ্যাট জিপিটি তো একটা ভীষণ রকম একটা রেভলিউশন করছে সব কিছু বলে দিচ্ছে সব আনসার দিচ্ছে উইচ ইজ ইন্টারেস্টিং কাজে লাগছে আমাদের অনেক কিন্তু এই যে এই চ্যাট জিপিটির আবার ব্যাক ব্যাক স্টোরের গল্প আছে চ্যাট জিপিটি তো মূলত করে হচ্ছে এই অনলাইন ওয়ার্ল্ডে যত রকম নলেজ আছে সেটা আপনি যে কোনো একটা প্রশ্ন করবেন সেটা সে উত্তর দেবে সে নেয় হচ্ছে এই অনলাইন রিসোর্স থেকে এখন এই কিন্তু যেহেতু এটার এটার অনেক লিগাল ইস্যু আছে যে অনেক অ্যাবনকশাস জিনিস ভালগার জিনিস আসতে পারে সেটা আপনি চ্যাট জিপিকে করতে দেওয়া হয় নাই তো সেটা এনশিওর করার জন্যে এই চ্যাট জিপিটি মানে পাবলিক করার আগে প্রায় তিন বছর ধরে তারা এটাকে ক্লিন করেছে এই মানে অল মানে হরর ভালগার অ্যাবনকশাস কন্টেন্টগুলোকে ফিল্টার করে করতে হয়েছে এবং সেটা ম্যানুয়ালি করতে হয়েছে একটা গ্রুপ অফ পিপলকে দিয়ে এবং এটা করা হয়েছে কেনিয়ার একটা কেনিয়াকে তারা সার্ভিস ইয়েটা দিয়েছিল সাব কন্ট্রাক্টার দিয়েছিল খুব অল্প পয়সায় তিন বছর ধরে ইয়াং এক গ্রুপ তারা ডেইলি আট থেকে দশ ঘন্টা বসে 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 সব কন্টেন্ট যত নেগেটিভ কন্টেন্ট আছে সেগুলোকে ব্লক করেছে তো যেটা দেখা গেছে তিন বছর পরে ওই সেন্টারে যারা কাজ করছিল যে ইয়াং ছেলে মেয়েগুলো তাদের অধিকাংশই দে বিকেম মেন্টালি সিক তাদের অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলো তাদেরকে থেরাপির আন্ডারে নিতে হয়েছে সো এগুলি হচ্ছে পিছনের স্টোরি 
আমি ওই যে গুগল গুরু বই একটা এটা বহু আগে আমি লিখেছিলাম হ্যাঁ তো এটা অন্য এর কতগুলি কলাম টলাম নেই কিন্তু আমি যেটা মানে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এখন তো সেই গুরু হয়ে গেছে আপনার যে কোনো কিছুর উত্তর আছে তার কাছে আমার ছেলেদের কিছু প্রশ্ন করলে তো ওদের কিছু জানতে হয় না ওর সব আছে হ্যাঁ গুগল করলে তো বেরিয়ে আসে এখন তো চ্যাট জিপি জিটি করলে আরও আরও বেরিয়ে আসবে কিন্তু মানে যেটা আমরা ভুলে যাই অনেক সময় যে অনলাইন তো তার নিজের কোনো প্রাণ নাই মানুষ তাকে ফিড করেছে যত ইনফরমেশন এখানে আছে যত তথ্য আছে যত কিছু আছে সবগুলি মানুষই তাকে ফিড করেছে তো এখন এ কোন মানুষগুলি ফিড করেছে কি কন্টেন্ট ওখানে আছে এখানে যদি আমরা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে এটার তো মানে লার্জ লায়ন পার্ট অফ দি কন্টেন্ট ইজ ইন ইংলিশ ইংরাজি ভাষায় আছে তার মানে কোন ধরনের আমার বাংলা ভাষার বহু জ্ঞান ভাবনা তো নাই ওই অনলাইন পৃথিবীতে নাই একেবারেই মানে অনুপস্থিত চাইনিজ টাইনিজ তারা এখন নিজের মতো করে তৈরি করেছে কিন্তু ধরো আমি জাস্ট আমার আমার ভাষার জায়গা থেকে বলছি আমার ভাষার এই পুরো অনলাইন পৃথিবীতে অংশগ্রহণ কতটুক কতটুক আপনি যে কোনো একটা ছোট্ট লেখক দার্শনিক ইংরাজিতে লেখেন বেরিয়ে আসবে এখন আপনি আমাদের এই অঞ্চলের কোনো চিন্তকের কথা কোনো শেখ আব্দুল হাকিম কবি বিখ্যাত তার কথা কি মানে কত সেঞ্চুরির আপনি খুঁজে পাবেন খুব একটা কিছুই পাবেন লালন সম্পর্কে খোঁজেন ওখানে ছোট্ট একটু উইকিপিডিয়া আছে আর কি সো এই যে এক্সক্লুড হয়ে যাচ্ছে নলেজের জগৎ থেকে তারপরে মানে আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং ইয়ে আছে যে যখন মানে চ্যাট জিপিটিকে যেই যে প্রশ্নের উত্তর মানে পার্সোনাল লেভেলে যদি আপনি কোনো প্রশ্ন করেন তাহলে যে উত্তরগুলি দেয়া হয় ওখানে যে যে ব্যক্তিটা বসে আছে এটার পিছনে কারণ এ তথ্যটা তো সব মানুষেরই দেয়া সে ব্যক্তিটা কিন্তু একটা ওয়েস্টার্ন হিউম্যান বিইং মানে দি কনসেপ্ট অফ পার্সন ইজ ওয়েস্টার্ন ওই একজন ও একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিল মানে ডিজিটাল অ্যান্থ্রোপোলজি এখন একটা ডিসিপ্লিন আছে আমি সেখানে কাজ করি তো চ্যাট জিপিটিকে জিজ্ঞাসা করছে একটা রিলেশনশিপের প্রবলেম হয়েছে এখন হোয়াট শুড আই ডু তো সে সব রকম পরামর্শ দিচ্ছে কাউন্সিলারের কাছে যাও তারপরে তোমার ওয়েলবিং টিমের কাছে যাও তারপরে নানা কিছু বলছে কিন্তু কখনোই কোনোভাবে ঘুরিয়ে পিছিয়ে প্রশ্ন করার পরও কখনোই বলে না যে তুমি তোমার মার সাথে কথা বলো কিংবা তোমার ফ্যামিলির সাথে কথা বলো এটা কোনোভাবেই আসে না আসবে না কারণ এটা ওখানে যে ফিড করা আছে সেখানে ইন্ডিভিজুয়াল ইজ দি এগেইন সুপ্রিম অথরিটি ফ্যামিলি ডাজেন্ট ম্যাটার তুমি যখন অ্যাডাল্ট তখন ফ্যামিলি ইজ নট ইম্পর্টেন্ট সো আমি যে জ্ঞানটা ওখান থেকে পাচ্ছি সেটা একটা বিশেষ মানুষের বিশেষ টাইপ অফ পারসেপশন অফ হিউম্যান বিইং তো এই এই এইগুলো করতে যে আমরা যে পরাজয়ের বলয়টা বাড়াচ্ছি আমি সেই কথাটাই বলতে চাচ্ছি যে আমরা অবশ্যই আমরা ডিজিটাল পৃথিবীতে যুক্ত হব কিন্তু সেখানে কি আমরা আমাদের স্টেকটা রাখতে পাচ্ছি কি না নাকি আমরাও আবার আমাদের মানে যেভাবে নানা রকমভাবে আমাদেরকে প্রভাবিত করা হচ্ছে সেই সেটা হচ্ছে আমাদের বহু নলেজ আছে মানে যে নলেজগুলো ট্যাসিড নলেজ বলে এটা এটা কোনো মানে গ্রন্থকেন্দ্রিক জ্ঞান না গ্রন্থের বাইরের জ্ঞান মানুষের মানে ট্যাসিড যেটাকে বলে তো সেই সেই জ্ঞানগুলো তো অনলাইন পৃথিবীতে কোনো দিন আসবে না এখন সেদিন একটা খুব মজার একজন গল্প হচ্ছিলো সেটা এই এই প্রেক্ষিতে একটা আলোচনা তো উনি মাওয়াতে গেছেন ইলিশ মাছ ইলিশের লেজ খেতে আর কি সো আপনারা অনেকেই খেয়েছেন আর কি তো এই ইলিশের লেজ ভাজা যেটা করা হয় এটা তো খুব জটিল টেকনিক আপনি ওটাকে ভাজে তারপরে ভেজে সেটা আপনার দেখেছেন কি না কেউ হ্যাঁ ভাজার পরে হামা মিয়া করে তারপরে হাত দিয়ে একটা ইয়ে করে এবং করে ইলিশ মাছের কাটা তো একটা ভীষণ সূক্ষ্ম ব্যাপার এখন প্রতিটা কাটা কিন্তু সে জাস্ট এ টেকটাইল টাচ টাচের ভিতর দিয়ে কাঁথাটাকে বের করে ফেলে একটা সুপার রিফাইন স্কিল এটা এই স্কিল তো আপনি কোথাও পাবেন না কোনো পিএইচডি দিয়ে হবে না এটা কোনো ডিজিটাল চ্যাট জিপিটি এই কাজ তো পারবে না কিন্তু আমরা এই স্কিলটাকে কোনো দিনই মূল্য দেব না 
এবং আমরা এই স্কিলটা যখন হারিয়ে যাবে আস্তে আস্তে পৃথিবী থেকে আমাদের কোনো হতাশাও থাকবে না আমরা জানব না যে আমরা আমাদের অসাধারণ কি স্কিলগুলো আমরা হারিয়েছি সো আমি যেটা মানে এগেইন শুরু করেছিলাম কোন জায়গা থেকে দেশের ভাবনা থেকে আমি ঠিক কোথায় শেষ করব তাও আমি আমার কোনো প্রস্তুতি ছিল না এখনও নাই যেটা আমি বলতে চাইলাম যে আমি যেহেতু দেশ বিদেশ করি আমি মানে রোমান্টিসিজমের জায়গা থেকে না একটা ক্রিটিক্যাল পজিশনালিটি থেকে আমার সময়টাকে এই দেশকে এ দেশের মানুষকে বোঝার চেষ্টা করি এবং যখন আমি বুঝি যে একটা সব কালে কালে একটা ক্রান্তি থাকে এখনও একটা ক্রান্তির ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি যে মানুষ আমাদের ভূমি থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে ফেলার একটা বাইরের শক্তি কাজ করছে আমরা নিজেরাও নিজেদের সেভাবেই তৈরি করছি মানুষের মানুষের সম্পর্কগুলো সেই কারণে অনেক বেশি মানে ব্যক্তি প্রধান হয়ে উঠছে সে সেই বিশ্বাসের জায়গাগুলো সেই ভালোবাসার জায়গাগুলো ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশই এটা সারা বিশ্বেরই একটা বড় ব্যাপার কিন্তু একজন লেখক হিসাবে আমার কাজ যেহেতু আমি নিজেও এটার অংশ আমার কাজ মানুষের দিকে তাকানো এটাই আমার কাজ মানুষের সম্পর্কের ভাঙা গড়া হচ্ছে সেটার দিকে লক্ষ্য রাখা আমার নিজের আমি নিজেকে এই এই অন্য মানুষের সাথে এই পৃথিবীর সাথে আমার পরিবারের সাথে জনগণের সাথে কিভাবে যুক্ত করছি সেটার থেকে একটা দর্শকের ভূমিকায় থেকে দেখা এবং যখন আমি দেখি এবং সেটাকে এক্সপ্রেস করা কোনো না কোনোভাবে ভাষায় আমি একটা অ্যাংজাইটি ফিল করি আমার মনে হয় যে লেখাটা আবারও আমি বিভিন্ন সময় বলেছি লেখাটা আমার আত্মার একটা খোরাকের জায়গা আমার নিজের সাথে মোকাবেলার জায়গা আমি মূলত লিখতে এসেছি এই জীবনের একটা অর্থ খোঁজার জন্যে মনে মনে হয় যে মানে এই পৃথিবীতে তো কোটি কোটি মানুষ আসছে আমিও এসেছি আমার আমি একটা চাকরি করছি পিএইচডি করেছি ডিগ্রি নিয়েছি আমার বিয়ে করেছি সন্তান হয়েছে সো এটা এগুলো ঠিক আছে কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অ্যাট দ্য এন্ড এটার এই উত্তরটা আমি খুঁজছি কনস্ট্যান্টলি এবং সে উত্তর আমি পেয়ে যাই নেই সত্য আমি সবসময় বলি যে অনেকে দেখি যে তারা সত্য পেয়ে গেছেন বোধিপ্রাপ্ত ফেসবুক দেখলে সেটা আরও বেশি আমার মনে হয় অনেক সময় যে একদম মানে প্রায় সবাই বুদ্ধ আর কি ওনারা মানে একটা বাণী দিয়ে দিবেন এবং এরপরে আর কোনো কথা নাই ওনারা জীবনের শেষ পরম সত্যটা পেয়ে গেছেন এটার পিছনে যুক্তি দেওয়ারও কোনো কারণ নাই তো আমি আনফর্চুনেটলি আমার কাছে কোনো সত্য নাই আমার পকেটেও কোনো সত্য নাই আমি খুঁজছি অন্বেষণ করছি এটার ভেতর দিয়ে আমি নিজেকে চিনছি মানুষকে চিনছি এবং এই যাত্রাটার ভিতরেই একটা আমার মনে হচ্ছে যে আমি যেটা ওই যে নাজুক মানুষের সংলাপে একটা নাটকের ভিতরে আমি বলেছিলাম যে মানে তুমি পৃথিবীতে পর্যটকের মতো চলো না পরিব্রাজকের মতো চলো পর্যটকের কাজ হচ্ছে ঘরে ফেরা সে ঘুরে এসে ফিরবে আর পরিব্রাজকের কাজ হচ্ছে পথটাই তার কাছে লক্ষ্য গন্তব্যটা লক্ষ্য না সো আমার জীবনযাপনটা হয়তো অনেকটা পরিব্রাজকের মতোই দেশে আসছি বাইরে যাচ্ছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাচ্ছি পরিব্রাজকের মতো নিজেকে চিনছি সময়টাকে বোঝার চেষ্টা করছি মানুষকে চিনছি ছোট্ট একটা স্প্যানের জন্য এসেছি পৃথিবীতে আমি চলে যাওয়ার পরে এটার কোনো সিগনিফিকেন্সি নাই এরকম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ আসবেন যাবেন কিন্তু আমার যতটুকু সময়ের ভিতরে ছোট করে যতটুকু কন্ট্রিবিউট করা যায় সেই সেই চেষ্টার ভিতরে আছে এবং আপনারা যুক্ত হচ্ছে আমার ভাবনার সাথে সেটা আমার জন্য ইন্সপিরেশন আমারও এক ধরনের মনে হয় যে বেঁচে থাকাটার একটা মিনিং আছে এই যে এতক্ষণ ধরে শুনলেন এই এটা একটা মিনিং আমার আমার জন্যে উনি আমার বাবা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আমার যে রেফারেন্সে উনি বলছেন কথাটা আমার বাবার মৃত্যুকে নিয়ে আমার একটা গল্প আছে মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার এই নামে এবং যদি ওই প্রশ্নটা ওখানে ছিল না আমার বাবা আইসিইউতে ছিলেন সে সময়টায় এবং আমি তার খুব কাছ থেকে মৃত্যুটা দেখেছি তো মানে পাশ্চাত আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলছি উনি যেহেতু হয়তো অনেকে এখানে জানেন না ছিলেন না তখন তো মানে গুড ডেথ একটা কনসেপ্ট আছে প্যালিটিভ কেয়ার আমার একটা কাজের জায়গা 
সো গুড ডেথের একটা সংজ্ঞা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেথের মানে আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অনেকগুলো শর্তের মধ্যে এটাও একটা যে আপনি ডিপেন্ডেন্ট হবেন না তো আব্বাকে যখন শেষ সময়ে আব্বার তো মানে বেডরিডেন ছিলেন আব্বাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা কাপড় চুপড় খুলে কাজ করতে হতো আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তুমি কি অ্যাম্বারাস ফিল করছো কি না তো আব্বা আমাকে বলেছিলেন যে নো ওয়ে আমার কোনোভাবে কোনো খারাপ লাগছে না বরং আমি মনে করছি যে আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিলাম আমাকে সেবা করার তো এইটা একটা খুব ডিফারেন্ট ওয়ে অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেথ সো আমার আব্বার কথা বলতে গেলে ওই যে উনি একটা কথা বললেন যে ভার্সেটিলিটির ব্যাপার হয়তো আমি কিছুটা জেনেটিক্যালি ওখানে পেয়েছি আমার আব্বা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু তার জগতের সমস্ত রকম বিষয়ে তার কিউরিওসিটি উনি বেসিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারিং করতেন কিন্তু লেখাটা বাবার কাছ থেকে আসা আব্বা লেখক হতে চেয়েছিলেন আব্বা ছবি আঁকতেন গান গাইতেন স্পোর্টসে খুব ভালো ছিলেন নানা রকম আগ্রহ তার ছিল আর কি তো আব্বার কাছ থেকে মানে পৃথিবীটা যেন একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা এটা ছিল হচ্ছে আব্বার এসেন্স এবং সেটা আমি পেয়েছি জগৎ সব রকম যন্ত্রণা দুঃখ বেদনা সহ ইটস অ্যান ইন্টারেস্টিং প্লেস এই এই প্রিন্সিপালটা আমি আব্বার কাছ থেকে পেয়েছি তো সেটা একটা আর আপনি ইমেজের কথা বলছেন ইমেজ একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর অফকোর্স মানে যে কোনো ক্ষেত্রে এবং আমরা আবার ফলস ইমেজ তৈরি করা মুশকিল আমি যে যেটা বললাম যে ফেসবুকে আমরা ফলস ইমেজ তৈরি করি ঠিক একইভাবে দেশ সম্পর্কে ফলস ইমেজ তৈরি করাটাও ঠিক না কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের এখানেও পজিটিভ ইমেজ তৈরি করার অনেক স্কোপ আছে জেনুইন পজিটিভ ইমেজ আমি যেহেতু আমি গ্রামে কাজ করি আমি রিসার্চের কাজ করি আমি মানে প্রতি মুহূর্তে বিস্মিত হই আমি আমার এটা গভীর বিশ্বাস যে এই পঞ্চাশ বছর বাংলাদেশ যে টিকে আছে এটা মানে একটা তোর ম্যাক্রো লেভেলের গল্প আছে কিন্তু মাইক্রো লেভেলের একটা গল্প আছে যেটা আমরা জানি না এই বড় বড় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের চেয়েও সাধারণ মানুষ নিজের মতো করে অত্যন্ত ক্রিয়েটিভ ওয়েতে এই এই সময়টাকে তারা পার করেছে এবং তারাই এই এই দেশটাকে ধরে রেখেছে এখনও পর্যন্ত এবং মানে অসাধারণ অসাধারণ কাজ আমি তাদের দেখি এবং আমরা মনে করি যে আমরা তাদের চালাই কিন্তু আমি মনে করি যে মানে তারাই বরং আমাদের চালা এবং তারা খুব ভালো জানে যে শিক্ষিত মানুষদের তারা খুব পলিটিক্যালি কারেক্ট উত্তর দিতে জানে তারা খুব বোকা বোকা ভাব করে থাকে যে হ্যাঁ আপনি স্যার আপনি করেন হ্যাঁ কিন্তু জানে যে এই এই আমাকে বোঝার ক্ষমতায় সারেন নাই এবং মানে তারা যখন কোনো কিছু নেগেট করে সেটা খুব কনসিয়াসলি করে অনেক কিছু বলে না তারা ভাব একটা এমন করে যে আমি তো আপা বুঝি না এইসব হ্যাঁ এটা তাদের কনসিয়াস ডিসিশন এবং আমি আমি দেখেছি যে এই সাইলেন্ট থাকাটা হচ্ছে তাদের স্ট্র্যাটেজি কারণ তারা খুব ভালো জানে যে আপনি তাদের কিছুতেই বুঝবেন না আমার সুযোগ হয়েছে মানে আমি নিজেও সেটার একটা প্রোডাক্ট মানে আমরা তো মনে করি আমার একটা পিএইচডি আছে কার শার্ট প্যান্ট পরে টরে থাকে গাড়ি টাড়ি নিয়ে যায় সুতরাং আমি বহু কিছু জানি কিন্তু আমি গ্রামের সত্যিকার ভেতরের জীবনকে যখন খুব ক্লোজলি দেখেছি আমি যেটা আমি বললাম যে ইউরোপে আমি দশ বারো বছর থাকার কারণে যেভাবে ইউরোপকে বুঝেছি একইভাবে গ্রামে আমরা বেড়াতে যাই মধ্যবিত্তরা অনেকে গ্রাম থেকে এসেছেন তারা আরও ভালো জানবেন আবার গ্রামে থাকলে যে তাকে ভালো জানা যাবে তাও না আমি আমি দেখেছি যে তারা মানে আমি চিনতাম না আমি আমার দেশকে চিনি নাই আমি আমি আমার বড় জীবনের বড় অভিজ্ঞতা হচ্ছে আমি যে পাঁচটা বছর থেকেছি গ্রামে এবং এখনও পর্যন্ত আমি যা পড়াই সাসেক্সে ওই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সুতরাং ইটস ইম্পর্টেন্ট ইমেজটা ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং জেনুইন ইমেজ আমাদের মানুষরা বড় অনেক আমি জাস্ট একটু একটা কমেন্ট করি এটার সাথে আপনারা সুলতানের ছবির সাথে পরিচয় আছে কিনা এস এম সুলতান আমাদের একজন খুব বড় পেইন্টার উনি একটা ওনার সাথে ওনার আমার একটা বড় ইন্টারভিউ করেছে আমি আমার একটা খুব লম্বা ডিসকাশন আছে তার সাথে তো একটা কথা ওনার কাছ থেকে আমি শিখেছিলাম যেটা এখন আমি বিভিন্ন জায়গায় বলি একটা বার্ড সাই ভিউ বলে একটা কথা আছে আর একটা হচ্ছে ফ্রগ সাই ভিউ উনি আমাকে বলছেন যে তোমরা তো বার্ড সাই ভিউ থেকে দেখো গ্রামের মানুষকে তুমি যদি ফ ফ্রগ সাই ভিউ থেকে দেখতে তাহলে তাদেরকে এরকম উনি দেখবেন তার বডিগুলো মানুষের বিশাল 
মাসকুলার বলে এর এটা আমি ইনার ফোর্সটাকে দেখাচ্ছি তাদের তাদের ক্রিয়েটিভিটিকে দেখাচ্ছি তুমি যদি ওই ফ্রগ সাই ভিউ থেকে দেখলে তাকে তুমি এত বড় দেখবে বার্ড সাই ভিউ থেকে দেখলে তোমার মনে হবে যে ওরা কিছু পারে টারে না খেতে টেতে পায় না এনিওয়ে সেখানে দু একটা প্রশ্ন আছে লিখিত আমি জাস্ট একটু বলি যদি রেসপন্স করা যায় প্রশ্ন একটা হচ্ছে মানব সমাজের জন্য লেখকের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু বিশেষ করে বর্তমান সময় প্রেক্ষাপটে যেখানে মানুষ বই বিমুখ হয়ে যাচ্ছে এবং আগামীতে মানুষকে বই সাহিত্য পড়বে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কি এটার জন্য তো আর একটা পুরো সেশন লাগবে আর একদিনের হ্যাঁ এর এটা তো বড় সেমিনারের বিষয়ে এই বিষয়ে তো এক কথায় উত্তর দেওয়া যাবে না লেখকের প্রয়োজনীয়তা একটু একটু আছে বলে তো মনে হয় আমি তো লেখক হিসাবে এসেছি এত মানুষ এসেছেন প্রয়োজন না থাকলে মনে হয় মানুষ আসতেন না তো প্রয়োজন আছে প্রয়োজন আমি মনে করি যে আমরা তো মানে সবাই জীবনের ভেতরে ডুবে থাকি কিন্তু কিছু কিছু মানুষকে এই মানে যেটা হয় যে আমরা যখন মিছিলের ভেতরে থাকি মিছিলটাকে ভালো মতো দেখি না কিন্তু মিছিলটাকে খুব ভালো মতো দেখতে হলে মিছিলের বাইরে এসে একটু দাঁড়াতে হয় তাহলে আমরা দেখতে পারি যে এটা কি ঘটছে লেখকের কাজটা অনেকটা ওই রকম একটু মিছিল থেকে বাইরে এসে জিনিসটাকে দেখা এবং দেখানো কিছু কিছু মানুষকে সেটা করতে হবে এবং সেই জন্যই লেখকদের প্রয়োজন থাকবে কিন্তু সেটা মানে সবাই যে সেটা পারেন ক্ষমতার সাথে সেটা আমি বলবো না তাদের দেখার ক্ষুদ্রতা থাকে পার্টিজেনি ব্যাপার থাকে বিশেষ রাজনীতি দিয়ে প্রভাবিত থাকেন কারো কাছে বিকৃত থাকেন এগুলো নানা রকম ব্যাপার থাকে সুতরাং লেখকের প্রয়োজন থাকবে বলে আমার মনে হয় বই পড়বে কি পড়বে না সেটা একটা ভিন্ন প্রশ্ন বা মানে ডিজিটাল পৃথিবীতে আমার এক সময় ধারণা করা হয়েছিল যে মানে ধরেন কিন্ডেল যখন আসলো তখন কিন্ডেল আপনারা দেখেছেন যে বই আর থাকবে না কিন্তু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে এখন কিন্তু ইউরোপে কিন্ডেল অত আর পরিচিত না মানে খুব একটা ব্যবহার হয় না বইয়ের একটা ফিজিক্যাল যে প্রেজেন্স এটার এটার একটা টেকটাইল ব্যাপার আছে আমি এটাকে ধরছি এই এইটার একদম হারিয়ে যাবে না আমি মনে করি কিন্তু কমে আসবে অনেকটাই ডিজিটাল স্পেস অনেক বাড়বে আগের চেয়ে কিন্তু এটা নিয়ে আমি খুব বেশি শঙ্কিত না কারণ মানে বইটা খুব বড় ব্যাপার না ব্যাপার হচ্ছে যে আমার এই সৃজনশীলতা আমার লেখাটা যদি আমি পৌঁছাতে পারি সেটা বইয়ের ভিতর দিয়ে পৌঁছাই না ডিজিটাল মাধ্যমে পৌঁছাই সেটা খুব বড় বিষয় না আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে পাঠক না থাকলে কি লেখকের লেখা আগায় লেখক লিখতে অনুপ্রাণিত হতে পারেন লেখক পাঠকের সম্পর্কের প্রভাব একে অপরের উপর কেমন এগুলো খুব দীর্ঘ আলোচনার বিষয় নিশ্চয়ই যেটা ওই যে উবন্তুর কনসেপ্টে যদি বলি পাঠক আছে বলেই লেখক পাঠক ছাড়া তো লেখক হয় না আমি তো মহাশূন্যে বসে লিখি না আমি কোনো মানে মরুভূমিতে বসেও লিখি না আমি পাঠক পাঠিকার প্রেক্ষিতেই লিখি কিন্তু আমি যখন লিখছি তখন আমি পাঠক পাঠিকার কথা ভেবে লিখি সেটা আমি বলবো না আমি যখন লেখা শুরু করেছি আমার এটা একটা ভাবনা ছিল যে মানে লেখক মানে পাঠককের রুচিকে অনুসরণ করব নাকি পাঠকের রুচিকে তৈরি করারও একটা ব্যাপার আছে আমি আমার গল্পটা আমার মতো করে বলতে চাই পাঠক যেভাবে শুনতে অভ্যস্ত আমি কি শুধু সেই ফর্মেটে বলবো নাকি একটা নতুন ফর্মেট নেব আমি নতুন ফর্মেট নিয়েছি বা আমার মনে হয়েছে নতুন করব সেটা একটা এক ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমি যে একটা নতুন করে লিখবো কারুকার্য করে সেটা আমি ভাবিনি আমার মনে হয়েছে যে আমার কথাটা এই ফর্মে আমাকে বলতে হবে সেটা কেউ পড়বে কি পড়বে না সত্যিই আমি জেনুইনলি সেটা ভাবিনি তখন কিন্তু আমি কখনোই যেটা আমি বলি আমি কোনো মানুষকে আমি মানে আন্ডার এস্টিমেট করি না কখনো পাঠককে এত বোকা ভাবার কিছু নাই যেটা জেনুইন কিছু উপস্থাপন করলে এই মানে ওটার ভিতরে এলবিওর কামুর একটা কথা আছে তার বইটা বইয়ের কোন বইটার আউটসাইডার বোধহয় মানে প্রথম লাইনটা হচ্ছে যে যে পাঠক তুমি এটা কোনো বই খুলছো না এটা একটা মানুষের আত্মার কে স্পর্শ করছো তুমি তো যখন লেখার ভিতর সে আত্মাটা থাকে তখন পাঠকের সাথে যোগাযোগটা ঘটে সেটা মানে আলাদা করে ইঞ্জিনিয়ারিং করতে হয় না সুতরাং আর লেখার পরে আমি সব সময় যেটা ভাবি যে আমি একদম ওই লেখাটা আর আমার সম্পত্তি থাকে না আমি মনে করি এটা কমপ্লিটলি পাঠক বা পাঠিকার সম্পত্তি সে 
এটাকে যেভাবে ইন্টারপ্রেট করে যেভাবে বোঝে আমি খুব রেয়ার আমি কখনোই সাধারণত আমার লেখাকে ডিফেন্ড করি না যে ভাই আমি এটা এটা বোঝাতে চেয়েছি আপনি ভুল বুঝেছেন কিংবা আমি আমার মতো করে একটা করেছি আমার যে জীবনন্দকে নিয়ে একটা বই আছে একজন কমনা লেবু সেটা বহু রকম বিতর্ক হয়েছে যে এটা কি উপন্যাস নাকি জীবনী না গ্রন্থ আলোচনা এটা কি এটা এটা উপন্যাস না আমি বিতর্কে জড়াই নাই কেউ যদি এটাকে আমি এটাকে উপন্যাস হিসেবে লিখেছি কোনো জীবনী হিসাবে লিখি নাই কোনো সাহিত্য আলোচনা হিসেবে লিখে নেই ইতিহাস হিসেবে লিখে নেই আমি উপন্যাস হিসেবে লিখেছি জীবনানন্দের দিকে আমার তাকানোটাকে আমি দেখিয়েছি এটা আমার জীবনানন্দ এটা কোনো জীবনানন্দের ইতিহাস না তো সেটা যে যেভাবে নিয়েছেন ভীষণ উপভোগ করেছেন কেউ 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 এটাকে ভীষণ তাচ্ছিল্য করেছেন একজন লিখেছেন এটা ভাবলাম এটা কি একজন কমলা লেবু না এক ডজন কমলা লেবু এটা নিয়ে উনি লিখেছেন তারপরে অনেক বিরূপ মন্তব্য আমি পেয়েছি আবার এরকম বহু মন্তব্য পেয়েছি যে একজন এক বাবা আমাকে লিখছেন যে আমি আমার মেয়ে আপনার এই বইটা পড়ার পরে সে কোনোদিন বরিশাল যায়নি আমি আর আমার মেয়ে মিলে এই বরিশাল এসেছি জীবনানন্দের বাড়ি দেখতে জাস্ট আপনার বইয়ের পড়ার প্রেক্ষিতে উনি ওখান থেকে ছবি টবি পাঠিয়েছেন আমাকে এরকম বহু রকমের প্রতিক্রিয়া পেয়েছি পজিটিভ প্রতিক্রিয়া পেয়েছি সুতরাং পাঠক ইম্পর্টেন্ট কিন্তু পাঠককে মাথায় রেখে যে পাঠক কীভাবে নেবে না নেবে এই এই অঙ্ক করে আমি লিখি না কিন্তু পাঠকের প্রতিক্রিয়া পেলে তো ভালোই লাগে মানে আমার এক ধরনের সাটেল ওয়েতে আমি লক্ষ্য করি যে এটা কার কীরকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এবং আমি মনে করি যে পাঠকেরও একটু প্রস্তুতির ব্যাপার আছে কে আমাকে খারাপ বলছে কে আমাকে ভালো বলছে সেটাও আমি একটু বোঝার চেষ্টা করি তার প্রস্তুতির জায়গাটাও বোঝার চেষ্টা করি কিন্তু আমি ডিফেন্ড করি না আচ্ছা তার একটা শেষ প্রশ্ন কিভাবে একজন ভালো লেখক হওয়া যায় কোন গুণটি একজন লেখক হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একজন লেখক কিভাবে তার পেশা লেখকের জীবনকে ব্যালেন্স করবেন আদৌ করতে পারবেন কি না লেখা এমন একটা জিনিস এটার প্রত্যেকের পথটা ভিন্ন প্রত্যেকের যাত্রাটা ভিন্ন কি উদ্দেশ্যে আমি লিখতে আসছি সেটার উপর ডিপেন্ড করবে তার যাত্রা আমার আমার পথটা দি অন্যের পথ হবে না সুতরাং ঠিক ওইভাবে যে আপনি এই মানে এটার কোনো মানে ইয়ে নাই মানে কি বলে নির্দেশিকা থাকে না লেখার আমার মনে হয় না যে সেটা ইয়ে হবে কিন্তু আমি আমার যাত্রার কথাটা বলতে পারি যে আমি আমি লেখাটা শুরু করেছিলাম প্রাণের তাগিদে জনপ্রিয় হওয়ার জন্য না কিংবা মানে তর্ক বিতর্ক করার জন্যও না নিজেকে হাজির করার জন্যও না আমার নিজেকে বোঝার জন্য আমি লেখাটা শুরু করেছিলাম এবং আমি দেখতাম আমার আশেপাশের যারা আমরা একসাথে অনেকেই লেখা শুরু করেছিলাম তারা অনেকে অনেক সময় ব্যয় করেছেন অন্যকে নম্বর দিয়ে আর কি এক ধরনের নম্বর দেওয়ার প্রবণতা আছে অনেক ও ও তো কিছু হয় না ওর লেখা ওর এই হয় না ওর তার কি কি হয় না দশে ওকে কত দেওয়া যায় এবং খারিজ করার একটা চর্চা আর কি সো এরকম অনেকে করেন মানে লেখার শুরু থেকে তাদের কাজটা হচ্ছে আমি নিজে কেমন লিখছি তার চেয়ে হচ্ছে অন্য অন্যের লেখাকে নাম্বার দেওয়া এই কাজ আমি উৎসাহ পাইনি কখনো সেটা আমি নিজের ক্রিটিক্যাল জায়গা থেকে অনেক সময় বোঝার চেষ্টা করেছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে অনেকে সময় ব্যয় করেন অনেক বেশি আর লেখা আমার কাছে একটা এই শব্দটা আপনাদের এখানেও খুব প্রচলিত শব্দ মেডিটেশন এটা একটা মেডিটেটিভ কাজ আমি মনে করি আমি যখন লিখতে বসি আমার রাতের চাকরি হচ্ছে লেখা দিনের বেলা শিক্ষকতা গবেষণা করি তখন আমি সুইচ অফ করি আমি একদম একদম মানে আমি এক ধরনের সুইচ অন অফের মধ্যে একটা প্র্যাকটিস হয়েছে যে জিজ্ঞাসা করছেন যে পেশা এবং ইয়েকে কীভাবে ব্যালেন্স করা যায় আমার কষ্ট হয়েছে অনেক এই দু ধরনের জীবন যাপনের ভিতর দিয়ে কিন্তু একটা আর একটাকে সাপ্লিমেন্ট করে বলে আমি মনে করি লিখতে যখন বসি তখন আমার অন্য অন্য সমস্ত সত্তাগুলোকে আমি সুইচ অফ করে আমি তখন আমার কম্পিউটার স্ক্রিন এবং আমি সেখানে আমি একটা ভিন্ন মানুষ এই যে এতক্ষণ কথাবার্তা বললাম এই মানুষটা আমি না ওখানে আমি আমার মানে প্রতিটা শব্দের সাথে আমার একটা মোকাবেলা হয় এবং আমি পৃথিবী অন্য কোনো দায়িত্বের ভেতরে তখন আমি থাকি না 
এই কিন্তু এই সুইচ অফ অন করার চর্চাটা একটা দীর্ঘদিন ধরে করতে হয়েছে একটু একটু করে সেটার অনেক যন্ত্রণার প্রসেসের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে পেশা কিন্তু আমি যেমন আমি যে কাজ করি গ্লোবাল হেলথে কাজ করি পৃথিবীর বা বিভিন্ন দেশে ঘুরেছি গ্রামে গবেষণা করি এগুলো এটাকে আমি আমার ভীষণ রকমভাবে আমার লেখাকে সাহায্য করে সাপ্লিমেন্ট করে কমপ্লিমেন্ট করে আমি জীবনকে অনেক গভীরভাবে কাজ থেকে দেখতে পারি এবং যেহেতু গ্লোবাল একটা পার্সপেকটিভ থেকে দেখার একটা সুযোগ হয় আমি মনে করি বাংলাদেশকে আমার নিজের দেশের মানুষকে আমি আরও অন্য এক রকমভাবে দেখার চেষ্টা করি আমি মানে এখনও প্রবাসে আছি বহুদিন ধরে কিন্তু প্রবাস নিয়ে আমি কিছু লেখি নেই এখনও আমার মূল লেখার বিষয় জায়গা হচ্ছে বাংলাদেশ তো ওই পেশাকে সংযুক্ত করা যায় লেখা লেখার জায়গা থেকে 